നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ജനിതക രോഗമായ ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനായി തിരുവനന്തപുരം എസ് ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഡോക്ടർ മൃണാൾ എസ് പിള്ളയെ ഒപ്പം ചേരുകയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇതൊരു ക്രോമസോം ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഡോക്ടർ ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ച് രോഗമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ വലുതാവുന്നവരെ ചില കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ള ക്രോമസോംസിനെ കാണും ഒരു ക്രോമസോം കൂടുതലായത് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഓരോന്നും കൂടി കൂടി വരുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോമിൻ്റെ കോപ്പീസ് ആണുള്ളത് അപ്പം മൊത്തം നാൽപ്പത്താറ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്ന് ഈ ക്രോമസോം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്രോമസോം പറയുന്ന ആ ക്രോമസോം ഒന്ന് അത് അബ്നോമൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂ ആ ക്രോമസോമിൻ്റെ മൂന്ന് കോപ്പി കാണും നമുക്ക് രണ്ട് കോപ്പി അല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് മൂന്ന് കോപ്പി കാണും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലങ്ങളിൽ ഹാർട്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അവരിൽ സ്പെഷ്യലി ഓക്സിജൻ കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സൈനോട്ടിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം മനസ്സിലായി ചില കുട്ടികൾ ചെറിയ ചെറിയ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അവര് ലൈഫ് ലോങ് കണ്ടിന്യൂ ആയിക്കോളും സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന ട്രിപ്പിൾ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിൽ മൂന്ന് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് പദാർത്ഥങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് റിസ്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ റിസ്ക് ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവേസീവ് ആയിട്ട് ടിഷ്യൂ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് അതിനെ ക്രോമസോമിന്റെ എണ്ണം എണ്ണിയിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണങ്ങള് ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായി ഈ സിംഗിൾ സെല്ല് തന്നെ രണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയുടെയും ഗമീറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഗമീറ്റ് രണ്ടും സ്പേമും ഓവും കൂടെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിവൈഡ് ആവുകയും കൂട്ടിച്ചേരുക ചെയ്യും മനസ്സിലായി ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്രോമസോം ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് രണ്ട് കോപ്പി ഇരുപത്തൊന്ന് ക്രോമസോമിന് പകരം മൂന്ന് കോപ്പി ആയി പോകുന്നത് മനസ്സിലായി ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ക്രോമസോം തന്നെ അബ്നോമൽ ആവും അപ്പോഴും ആ കുട്ടിക്ക് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം വരാം ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഡോക്ടർ ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അതായത് പ്രായം ഏറി കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുണ്ടോ ഡോക്ടർ ആ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലാണ് അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്ന പ്രായം എങ്ങായിട്ടുള്ള അമ്മമാരിലും വരാറുണ്ട് വരാം ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാർട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ ജനിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറിന് ഏത് ഡോക്ടർ ആയാലും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ടോൺ കുറച്ച് ശക്തി വീക്ക് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി കൈയുടെ കാലിൻ്റെ ടോൺ എന്ന് പറയും ഏഹ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും മറ്റേ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായി ഇതിനെ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഐബ്രോസ് കുറച്ചൊന്ന് സ്ലാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് മംഗോളിയൻ ലുക്ക് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫേസ് ഒരു ടൈപ്പ് ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഏഹ് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ക്രോമസോം എണ്ണാൻ എണ്ണി നോക്കാം ക്യാരിയർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടികൾ വലുതായാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ശരീരഘടനയിലായാലും ഒപ്പം മറ്റ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി തുടങ്ങിയ മറ്റെന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടികളിൽ വലുതാവുമ്പോഴായാലും ആ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം
ജോയ് ഡോക്ടർക്ക് കേൾക്കാം ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഞാനിവിടെ കുട്ടിക്ക് രണ്ടു വയസ്സായി പല്ല് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതിന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചതാ ഓക്കെ പല്ല് പല്ല് വന്നിട്ടില്ല രണ്ടു വയസ്സായി ഇപ്പോ സാധാരണമായിട്ട് പല്ല് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് താമസിച്ച് വരാം കേട്ടോ അത് ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ഇത് ഇത് ആ ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ഓരോ കുടുംബത്തിനും ചിലപ്പം ചില കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ച് വരുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ടാവാം പൊതുവേ അത് എന്തായാലും വന്നിരിക്കും അങ്ങനെ ഡൗട്ട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ പല്ല് വരാത്ത കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി വരാൻ വരുന്നത് വളരെ വളരെ റെയർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയായിരുന്നു ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ സാധ്യതങ്ങൾ വാങ്ങു പിന്നെ കൊടല് കൊടലിലെ തടസ്സം വരാം കൊടലിന് ആമാശ സോറി സ്റ്റമക്ക് ഉണ്ട് ഡുവോഡിനുണ്ട് ഡുവോഡിനത്തിൽ ബ്ലോക്ക് വരാം മനസ്സിലായി പിന്നെ താഴെയും ബ്ലോക്ക് വരാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അട്രീഷ്യ ഡുവോണിൽ അട്രീഷ്യ എന്നാണ് പറയുക മനസ്സിലായി അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സർജറി ചെയ്ത് ആ ബ്ലോക്ക് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ വൻകുടലിൽ ബ്ലോക്ക് ഹിസ്പ്രൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സർജറി ചെയ്താൽ ശരിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക സംസാരിക്കുക കളിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സാധ്യമാവും വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഇൻ്റലിജൻസ് കുറച്ച് കുറവാണ് ചില കുട്ടികൾ ഹൈ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ട് പഠി ചില കുട്ടികൾ വളരെ നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഒത്തിരി ഡിഗ്രീസ് ഉള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ട് മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ ഓട്ടിസം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ ബുദ്ധി വളർച്ച വളരെ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ഈ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് പറയപ്പെടുന്ന ആവറേജ് ആയിട്ട് ഇൻ ജനറൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള കുട്ടികൾ ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വലുതാകുമ്പോൾ അൽഷീമർ ഡിസീസ് പ്രായമുള്ളവർക്ക് വരാറില്ലേ അത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ കോമൺ ആണ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ വലിയ സാധാരണ ആൾക്കാരിൽ നാൽപ്പത് എഴുപത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അൽഷിമർ വരുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറെ കൂടെ നേരത്തെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കഴിവുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് സംഗീതത്തോട് ഭയങ്കര ആഭിമുഖ്യമായിരിക്കും അതിൽ ഭയങ്കര ചിലപ്പോൾ ജീനസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സവിശേഷതകൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടുവരും ഡോക്ടർ അങ്ങനെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി അവരെ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടി സഹായിക്കണം നമ്മൾ കഴിവ് കണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ അവരെന്താണ് കഴിവ് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ നല്ലോണം ചെയ്യും ശരി ഡോക്ടർ ഇത് തന്നെ പലതരത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം പ്രശ്നങ്ങൾ പലതരത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇല്ലല്ല ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഇൻ ജനറൽ ഒരേ ഇതാണ് അവർക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഡോക്ടർ ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഭയങ്കര കുറവായി കാണപ്പെടാറുണ്ടോ ഡോക്ടർ ആ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ചിലപ്പം കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ചുമ കഫക്കെട്ട് ന്യൂമോണിയ അത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ത്രോട്ടിലെ ടോൺസിലൈറ്റിസ് പിന്നെ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാതെ അവർക്കൊക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ലോക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം ഡോക്ടർ ഇതൊരു പാരമ്പര്യമായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ രോഗം കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് അതൊരു റിസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രായം കൂടുതലുള്ള അമ്മമാർ മുപ്പത്തഞ്ചിന് വയസ്സിന് മുകളിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സിബ്ലിംഗ് അനിയെന്ന് വെച്ച് ഏട്ടനോ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കുട്ടിക്ക് വരാൻ കൂടുതൽ ആദ്യ കുട്ടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും
നമ്മൾ റിസ്ക് പറയും ഹൈ റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇൻവേസീവായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻവേസീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആംനിയോ സെൻറ്റസിസും കോറിയൻ വില്ലസ് ബയോപ്സിയാണ് ആംനിയോ സെൻറ്റസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക അതിലുള്ള സെൽസിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുക അതിൽ ക്രോമസോം എണ്ണം എണ്ണുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യാരറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായത് കോറിയൻ വില്ലസ് ബയോപ്സി എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് ചുറ്റും ഒരു ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന കോറിയോണിക് വില്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബയോപ്സി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണം കാരോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോറിയോൺ വില്ലസ് ബയോപ്സി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൺഫേമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പേരൻസായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ മിക്കവാറും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ട്വൻറ്റി വീക്സിന് മുമ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ കൂടെ എളുപ്പമാണ് ട്വൻറ്റി വീക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം രണ്ട് വയസ്സോ ആറു മാസം ആയിരുന്നു അവര് ഇപ്പ എന്ന് വിളിക്കണില്ല കാക്ക ഇമ്മച്ചി എന്ന് പറയും വേറൊന്നും പറയണില്ല അപ്പോ രണ്ട് വയസ്സും ആറു മാസവും ആയി അപ്പൊ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ കുട്ടികൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണില്ല നേരത്തെ അവനിക്ക് പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഗുരുക്കയിൽ ഒരു നീർക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലതു ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ പേര് അബ്ദുൽ സലാം അബ്ദുൽ സലാം അബ്ദുൽ കുട്ടി നിങ്ങളെ ജോലി എന്താണ് എന്റെ ജോലി ഞാൻ മദ്രസ പഠിപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ കുട്ടിയുടെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീട്ടിലുണ്ടല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കണം കൂടുതലായിട്ട് അവർക്കൊരു സ്റ്റിമുലേഷൻ വേണം അവരങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ടാണ് പലതും പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ സംസാരം വീട്ടിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാം അപ്പൊ കൂടുതൽ കുട്ടിയായിട്ട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം സംസാരം കണ്ണിൽ നോക്കി പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം പിന്നെ അതൊന്ന് രണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സായി അല്ലേ രണ്ടര വയസ്സ് ആറു മാസം അത് തന്നെ അപ്പൊ ആ കുറച്ചൊരു ഡിലേ ഉണ്ട് ഏത് സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലമാണ് പറഞ്ഞു കൊളപ്പുറം കൊളപ്പുറം ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് മലപ്പുറം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് പോവുക അവിടുത്തെ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കണം എത്രത്തോളം കുഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രസവ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പ്രസവ സമയത്ത് ഭാര്യക്ക് പ്രഷർ കൂടിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ഥിരമായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കണം കേട്ടോ കാണിച്ച് അവർ എത്ര ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും കുറവാണെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഒക്കെ തരും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പീഡിയാട്രിഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കണം കേട്ടോ കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞുമായിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ കേട്ടില്ല എന്താ ശരി ശരി നമുക്ക് ഇത്തരം കുട്ടികൾക്കുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കിത് ക്രോമസോം പ്രശ്നം ജനിതകപരമായ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം പൂർണ്ണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് ഇത്തരത്തിൽ ഐ ക്യു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണോ ഡോക്ടർ ചികിത്സാ രീതികൾ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അപ്പൊ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് ഓക്കെ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്കോ ചെയ്യുക സർജറി ആണെങ്കിൽ സർജറി ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് പാലക്കാട്ട് പേരെന്താണ് ജസീന മോൻ ഇപ്പൊ നാല് വയസ്സായി അവൻ മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ടിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നാല് വയസ്സിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സായ സമയത്തുള്ള അതേ ഒരു ഇതിൽ കളിയിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യണത് അപ്പൊ അത് ഇതുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് മൂന്ന് വയസ്സായ കളിയോ അവൻ മൂന്ന് വയസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നാല് വയസ്സിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെയല്ല അവനെല്ലാം കളി പോലെയാണ് പക്ഷെ സംസാരിക്കുക എല്ലാം ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വൈകിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് മാത്രം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക പെൺകുട്ടികളെ കാട്ടിലും ആൺകുട്ടികൾ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് കേട്ടോ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്
അവൻ പതുക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സംശയം കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് അല്ല ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ സ്റ്റൈലാണ് ചില കുട്ടികൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ സ്ലോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ സംസാരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നില്ലേ കുഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ശ്വാസ അവനെന്നും അലർജിന്റെ അസുഖമാണ് ഇപ്പൊ കാലത്ത് ജലദോഷം ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് കൊറേ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചപ്പോ കുറെ അലർജിന്റെ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് ഇത് അലർജിന്റെ ആണ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൊടുക്കണില്ല നിർത്തി ഇതിപ്പോ വേറെ വല്ല ശ്വാസം മുട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളത് പോലെ ആവും ഇനി അവസാനം ഈ തുമ്മലും ചുമയൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ശ്വാസം മുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കാണിക്കണം കേട്ടോ ഇല്ല ശ്വാസം മുട്ടലില്ല പക്ഷെ ഈ തുമ്മലും ചൊമ ജലദോഷം ഇത് ഡെയിലി ഉണ്ട് മാറണേ ലിസ്റ്റിൽ നേരം മാറും വീണ്ടും വരും അപ്പൊ അവര് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇത് അലർജിന്റെ ആണ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുട്ടികളാകുമ്പോ കുട്ടികളാകുമ്പോ ചൂലിട്ട് കളിക്കും ഏഹ് പിന്നെ ബെഡിനടിയിൽ പോയി കിടന്ന് ഒളിക്കും കേട്ടോ ഏഹ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഏഹ് പൊടിയുടെ അടുത്തൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ തണുത്ത കാറ്റ് കൊള്ളാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുക ചികിത്സാരീതികൾ <laughs> 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 പിന്നെ ഉള്ളത് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വളരെ പൂവർ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം അതിനൊരു സോഷ്യൽ സർവീസ് ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ ചിലപ്പം എൻ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഓർഗനൈസേഷൻ കാണും അവരുടെ സഹായം തേടി അതിൻ്റെതായ ഈവൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് പിന്നുള്ളത് ബേബിയുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംസാരിക്കാനും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നടക്കാൻ ഡിലേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിന് ഫിസിയോതെറാപ്പി കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള വൺ ടു വൺ ഒരു അറ്റൻഷൻ വേണം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പൂവർ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്ററായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിലായി അതായത് ഡോക്ടർ ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെ സാധാരണ ജീവിതം നമ്മുടെ ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിലായാലും കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ കുറച്ചൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഹൈജീൻ്റെ കാര്യം കുളിപ്പിക്കുക പല്ല് തേപ്പിക്കുക അതിനെ പഠിപ്പിക്കുക മനസ്സിലായി പിന്നെ ഡ്രസ്സ് ഇടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ തനിയെ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം ചോദിക്കുക വെള്ളം ചോദിക്കുക ഇതെല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ടെൻ ടൈംസ് കൂടുതൽ ഇത് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ശരി ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനുള്ള ചികിത്സയാണോ ഡോക്ടർ നൽകുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികളായാലും അതിനും കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മറ്റു രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ഇപ്പം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ആ റൂമിലോട്ട് പോകാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയ്ക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലോ അല്ല ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാറ്റി നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവഗണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അത് മാറി വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എത്രത്തോളമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള കെയർ ആണ് ഡോക്ടർ അതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാർ നാച്ചുറലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒതുക്കാൻ നോക്കും മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ ലെവൽ ചിന്താഗതി കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൾക്കാരെ അവയർനെസ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ കുറെ കൂടെ ടോളറൻ്റ് ആവും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആൾക്കാരിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി
വരുമോ <laughs> വലുതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവരുടെ ഏജിങ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം ബോൺ പ്രോബ്ലംസ് എന്താ ബോൺ ഓസ്റ്റോ ആത്രൈറ്റിസ് പറയില്ലേ ജോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കൂടാം പിന്നെ ചിലപ്പം അറ്റ്ലാൻഡോ ആക്സിയൽ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് കഴുത്തിൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ചിലപ്പം മൊത്തമായിട്ട് പാരലൈസിസ് ആവാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പിന്നെ കാറ്ററാക്ട് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ഏജിങ് ആണ് അൽഷീമേഴ്സ് ഡിസീസ് നേരത്തെ വരാം മനസ്സിലായോ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഏജിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലേ തീർച്ചയായും മനസ്സിലായി അതേപോലെ ഈ കുട്ടികളെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും മെയിനായിട്ടും വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറേയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഫാമിലിയിൽ അല്ലാത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലായാലും ഇത് കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ശരി ഡോക്ടർ ഇത് ഇതൊരു ജനിതകപരമായ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇത് കണ്ടെത്തുന്നതും അറിയുന്നത് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മുൻകരുതലുകൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഡോക്ടർ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള അവർ പ്രായം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലാണ് അമ്മമാരിൽ പ്രായം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ള അമ്മമാർ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു അനിയനോ ചേട്ടനോ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കൺഫേം ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിനെ കൺഫേം ചെയ്യണം കൺഫേം ചെയ്താൽ ഇപ്പം കോറിയൻ വില്ലസ് ബയോപ്സി ആംനിയോസെൻഡസസ് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഏകദേശമാണ് ഉറപ്പാണ് അത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണ് യു ക്യാൻ സേഫ്ലി ടെർമിനേറ്റ് ഡോക്ടർ ഇത്തരത്തിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം വലുതായി കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ജീവിതം എത്രത്തോളം സാധ്യമായിരിക്കും സാധ്യമാണ് അവരിലും എന്താ പറയുന്നത് ലവ് ഫീലിങ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചില സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സമയം കഴിയുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും നാളെ കാണാം നമസ്